Täällä on vieraana mies suoraan politiikan polttopisteestä, ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Jussi Halla-aho. Tervetuloa. Kiitos. Kova päivä takana. Voitko lyhyesti kuvailla, mitä ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja on teettänyt tänään? Teillä on ollut kokouksia yksi vai kaksi? No meillä on ollut yksi pitkä kokous, joka koostui pääministeri Marinin, ulkoministeri Haaviston ja puolustusministeri Kaikkosen kuulemisesta. Kuulemiset olivat pitkälti vaiteliaisuuspyynnön alaisia, joten en voi niiden sisältöä sen ihmeellisemmin kommentoida, mutta saimme tilannekatsauksen näistä kolmesta eri, näiden kolmen hallinnon sektorin näkökulmasta siihen, mitä tapahtuu. Tämä on ollut kummallinen päivä. Mä luen aluksi twiitin, jonka lähetit Venäjän kielellä heti tuossa aamulla, kun tämä Venäjän röyhkeä hyökkäys oli käynyt ilmi, niin tämä oli Venäjäksi Jussi Halahon viitti, jonka luen. Venäjän kansa, venäläiset sotilaat, poliitikot, viranhaltijat, pysäyttäkää rikollinen, joka häpäisee teidät ja teidän maanne ihmiskunnan edessä. Historia ei tuomitse ainoastaan häntä, se tuomitsee myös teidät, kuului Halahon viesti. Venäjäksi. Mitä ajattelit, kun teit tämän? Mitä, mikä oli fiilis aamulla tämän hyökkäyksen jälkeen? No, fiilis oli tietenkin yhtä synkkä kuin kaikilla ihmisillä, ihmisillä, mutta ei tämä tilanne kovin suurena yllätyksenä tullut. Ja minun mielestäni erityisen irvokasta on se, että Venäjän toiminta ja tätä hyökkäystä edeltänyt diplomaattinen teatteri, kun näistä voidaan luonnehtia, muistuttaa niin, Noudattaa niin samaa, samaa nuottikirjaa kuin, kuin Hitlerin hyökkäys Puolaan syksyllä 1939 ja sitä edeltäne, edeltänyt, edeltänyt tuota retoriikka, että voimiltaan täysin ylivoimainen hyökkääjä perustelee hyökkäyssotaa jonkinlaisella itsepuolustuksella. Ää, sait kyselytunnilla äsken juuri ensimmäisen kyselytunnin. Se oli erittäin historiallinen poikkeuksellinen kyselytunti. Minä olen ollut tässä talossa yli 30 vuotta toimittajana. Minä en muista mitään vastaavaa tilaisuutta tuolta suuresta salista. Saitte sen kyselytunnin ensimmäisen kysymyksen juuri tästä vuoden 39 syyskuun ensimmäistä päivästä. Ja totesit, että silloin aukesi, niin kuin muidenkin silmät, aukeaako nyt muun maailman silmät suhteessa Venäjään ja Vladimir Putiniin, kuten Hitleriin silloin 39. No, minun näkökulmani on se, että kansainvälinen laki katsoo äh, hyökkäyssodan rikokseksi rauhaa vastaan. Ja tämä oli yksi syytä, syytekohta ja tuomioperuste muun muassa Nürnbergin oikeudenkäynneissä ja Tokion oikeudenkäynneissä sodan jälkeen. Niin minun on aika vaikea nähdä tai keksiä sellaista näkökulmaa, jossa Venäjän hallinto ei olisi tällä hetkellä rikollinen. Se on totta. Ja kysymys on kuitenkin siitä, että te olette olleet erittäin paljon esillä ja kyllä maailmakin muuttui, kun otitte tämän ulkoasianvaliokunnan johtoonne ja tunnette Ukrainan asiat, koska hallitsette kielen, historian. Kaikki tämä vyöryy meidän silmille nyt. Me tiedetään nyt tämän päivän, että sota on totisesti alkanut rikollisella tavalla hyökätty, kansainvälistä oikeutta vastaan on rikottu. Tämä tiedetään, mutta mihin tämä pää? Jussi Halla. No ei minulla tietenkään ole kristallipalloa, mutta niin kuin tuossa olen eri yhteyksissä todennut, niin tämä noudattaa aika lailla samoja nuotteja kuin 30-luvun lopun tapahtumat. Toivon, että nyt ymmärrettäisiin se, että myöntyväisyydellä saadaan vain enemmän pahaa aikaiseksi. Muu maailma, EU, NATO, Yhdysvallat ovat haluttomia ryhtymään kovin radikaaleihin toimenpiteisiin. No se on selvää, että kun kyseessä on täysin pidäkkeetön ydinasen valta, kuten Venäjä on, niin sotilaalliset toimet hänen pysä Putinin pysäyttämiseksi varmaan voidaan sulkea pois laskuista, mutta pakotepolitiikkakin on ollut ö, jossain määrin minimalistista. On tehty, tehty jotain, jotta voidaan säilyttää omat kasvot, mutta ei ole esimerkiksi isketty täysillä Venäjän energiateollisuuteen katkaisemalla kerta kaikkiaan energian, raaka-aineiden kuljetuksia ja energian kuljetuksia. Ja tähän on ihan selkeät syyt. Ne pakotteet sattuisivat myös meihin. Se on niiden pakotteiden luonne, mutta minä pahaa pelkään, että aivan kuten, kuten vuosikymmeniä sitten, niin 
Mitä pidemmälle toimenpiteitä lykätään, niin sitä tuskallisempaa tämä tulee meille kaikille olemaan. Nyt tuossa kyselytunnilla elinkeinoministeri Mika Lintilä, mitä näihin pakotteisiin tulee, niin käydään tämä alta pois. Hän sanoi, että kun tätä Pyhäjoelle tulevaa Fennovoimalan Rosatomin ydinvoimalan kattilaa tehdään Donetskissa, joka alkaa olla käytännössä sotatoimialuetta, niin hän ei tule esittelemään rakennuslupaa valtioneuvostolle. Eli Suomi meni yllättävän pitkälle jo tässä. Oliko se väistämätön teko? Tätä harva olisi uskonut, että tällä tahdilla kuitenkin niin kun tuonne Pyhäjälle luetaan. Pyhäjoelle vedetään vähän niin raksit päälle. No tässä asiassa en halua ryhtyä jälkiviisastelemaan. Olen itsekin ehkä ollut vähän, vähän naivi tämän ydinvoimahankkeen suhteen. Ehkä tämä liittyy siihen, että ne, jotka ovat vastustaneet tätä ydinvoimalahanketta, ovat vastustaneet sitä siksi, että he vastustavat ydinvoimaa ja sitten ovat keksineet tämän geopolitiikan. Viittaan, tähän. viittaan vihreisiin. Viittaan vihreisiin ja ehkä itselleni on käynyt vähän päinvastoin, että koska suhtaudun ydinvoimaan lähtökohtaisesti myönteisesti, niin en ole sitten ehkä, ehkä nähnyt ihan tarvittavassa laajuudessa näitä turvallisuuteen liittyviä aspekteja. Olen kyllä edelleen sitä mieltä, että suurempi ongelma Euroopalle ja Suomelle on tällainen, tällaiset energian lähteiden jatkuvat kuljetukset, jotka voidaan koska tahansa Venäjän puolelta panna poikki ja käyttää niitä peukaloruuvina, kun taas ydinvoimalla on täällä ja pysyy riippumatta siitä, kuka sen rahoittaa ja kuka sen, kuka sen rakentaa. Et en näe sitä samalla tavalla niin, ongelma. Ja uraania viime kädessä saa muualta. Uraania saa viime kädessä muualtakin, kyllä. Joo, tämä on todellakin, palaan tuohon, kun olet vihreät esimerkiksi, niin onko tämä jotenkin tekopyhää peliä, kun vihreät ovat nyt todistaneet, että he vastustivat ikään kuin nimenomaan venäläistä ydinvoimaa 2014, kun mm. lähtivät vai ydinvoimaa purskastelua kohti? No kyllä minä niin näkisin, että, että tuota, vihreille kelpaa ydinvoiman vastustamiseen jopa turvallisuuspoliittiset argumentit, vaikka muuten ehkä turvallisuuspolitiikka ei ole heitä kovin paljon kiinnostanut kaikissa kysymyksissä. Mennään palataan taaksepäin. Etkä Jussi hala näet, että tässä on nyt tällä hetkellä, sitä mietitään ja harva pystyy Putinin pääsisään menemään tai venäläisten Kremlin ajattelijoiden pään sisään lähinnä Putinin. Mitkä ovat Venäjän tavoitteet? Riittääkö se, että se ottaa nämä Donetskin ja Luhanskin alueet ehkä kokonaisuudessaan, vai koko Ukrainan, vai kysymys se, että pitääkö Kiovassa vaihtua poliittinen johto? No tässä pitää tietysti miettiä niitä realiteetteja Ukrainassa. Ukrainan länsiosat eivät kuuluneet koskaan Venäjän imperiumiin, vaan Itävalta, Unkari ja niiden, niiden mie- mielen maisema on aivan toisenlainen kuin, kuin Venäjään historiallisesti kuuluneissa osissa Ukrainaa. Ja uskon, että Venäjällä kyllä ymmärretään se, että Ukrainan läntisten osien hallussapito olisi Venäjälle itselleenkin painajainen, joten olisin taipuvainen tässä kohdassa uskomaan, että ne tavoitteet ovat rajoitetumpia kuin koko Ukrainan haltuunotto. Vaikea sanoa. Venäjän kanssa kannattaa katsella, mitä Venäjä tekee ja olla vähemmän kiinnittämättä huomiota siihen, mitä Venäjä sanoo. Niin, puheet eivät ole päälle. Olet aikaisemmin jo sanonut, että Venäjään ei voi luottaa sopimuskumppanina enää. Eli luotto pois. Meillä on mahdoton suurvalta tuossa naapurissa, jonka sanaan ei voi luottaa. Niin. Venäjän kehitys viimeisen 20 vuoden aikana on ollut huolestuttavaa. Se on mennyt koko ajan huonompaan suuntaan. Ja se muistuttaa monessa suhteessa Saksaa 30-luvulla. Tiedän, että tällaiset natsivertaukset ovat vähän loppuun kaluttuja ja niitä käytetään kovin herkästi. Mutta, mutta mä tästä... oikasen tässä, että niin käytetään, mutta nyt saa käyttää. Mä kysyn mm. suoraan kysymyksen, koska Venäjä on käyttänyt jopa Ukrainasta natsivertauksia. Mm. Ja nyt Ukraina käyttää Venäjästä natsivertauksia. Mä kysyn nyt halla että voidaanko me sanoa, että Vladimir Putin näiden tempojensa jälkeen on nykyajan Adolf Hitler. No en tiedä, en... Miksikä emme kysy sitä? No en tiedä, mitä lisäarvoa tämä tuo. Hän on häikäilemätön, pidäkkeetön ö, tyranni, jonka suoraan sanottuna ö, mielenterveydestä en menisi aivan näinä päivinä takuuseen, mutta tämä on tietysti jonkun muun arvioitavissa kuin minun. Se on lääketieteellinen kysymys, mutta mielenkiintoinen pointti. Sitä epäillään myöskin tuolla diplomatian piireissä. Mm. Tämmöisiä juttuja hän on kulkenut tämän täyttä, ja myös hänen Parkinsonin tautia, että mm. tietenkin tässä tapauksessa uhumylly etenee, mutta mitä luulet Putinin tällä hetkellä, että pelkääkö hän nyt, mikä on venäläisten reaktio, kun tämä joka tapauksessa tulee tietoon, että tämä ei mennyt myöskään niin kuin 
Putin on omilleen sanonut, vaan tämän, kun tämä karu totuus lopulta paljastuu koko Venäjälle, mikä on Venäjän kansalaisyhteiskunnan, venäläisten ihmisten reaktio omaa hallintoa? Se on hyvä kysymys ja se on jossain määrin varmaan sukupolvikysymys. Varsinkin iäkkäämät ihmiset, jotka tietysti muutenkin seuraavat yksinomaan valtion tuottamaa propagandaa ja virallisia medioita, niin he, heidän keskuudessaan Putinin sotapolitiikalle on varmaan enemmän ymmärrystä. Ja heihin on helpompi verota tällaisilla nostalgisilla toiseen maailmastaan liittyvillä tai, tai vielä vanhemmilla argumenteilla. Mutta toivon mukaan ä, nuorempien sukupolvien ajattelumaailmassa olisi tapahtunut jonkinlainen, jonkinlainen muutos ja heihin tällainen, tällaiset vetoomukset purisivat sitten huonommin. Mitä näin, näihin palataan vielä pakotteisiin, joita EU tänä iltana huippukokoukseen määrittelee, niin ä, mitä luulet, siellä on kuitenkin kasvanut keskiluokka, ja tuosta 2014 niin bruttokansantuote on laskenut, nythän sen täytyy, vaikka kassavarannot on hyvät, niin Venäjän talouden sukelta. Että se näkyy tässä, mikä vaikutus näillä pakotteilla tätä kautta on. Että mitään muuta maine meni, talous heikkeni. Joo. No pakotteet tosiaan kyllä siinä mielessä toimivat, että ne vahingoittavat Venäjän taloutta ja tavallisten venäläisten elämää, mutta eihän tämä ole pakotteiden perimmäinen tarkoitus, vaan pakotteiden perimmäinen tarkoitus on muuttaa Venäjän käyttäytymistä ja sitä ne eivät selvästikään ole pystyneet tekemään. Venäläisten kyky sietää äärimmäistäkin materiaalista epämukavuutta on huomattavan suuri verrattuna länsimaisiin ihmisiin niin kauan kuin he kokevat, että he kärsivät jonkun jonkun hyväksyttävän tavoitteen vuoksi, ja monelle ihmiselle Ukrainan olemassaolo ää, on ongelma, ongelma Venäjällä. Se ei rajoitu pelkästään Venäjän ylimpään johtoon tai, tai Putiniin. Ja toivon, että tästä ajattelumallista nuoremmat polvet olisivat pystyneet jo irtautumaan. Mutta onhan tämä mahdoton tilanne, jos tämä tuota, eskaloituu. Kyseessä on slaavi vastaan slaavia, venäläinen vastaan ukrainalaista, sukulaiskansa ja kaiken lisäksi sama ortodoksinen uskonto. Eli tässä on myös aikapommi Venäjän sisään. No on. Tosin tämä uskonnollinen argumentti ei aivan täysin päde, koska Ukraina, Ukrainassa on itsenäinen Konstantinopolin patriarkaatin alainen kirkko ja siellä on tapahtunut tällainen skismu muutama vuosi sitten Moskovan ja Ukrainan kirkkojen välillä. Et se on tavallaan jo uskonsotaa siinäkin mielessä. No, yhtä kaikki, anteeksi, hymyni tässä, mutta yhtä kaikki niin samaa suuta ortodoksisuutta kuitenkin. Mm. Äh, mutta kun tunnet Ukrainan asiat niin hyvin ja varmaan tunnet myös ukrainalaiset, niin mikä on ukrainalaisten kestokyky? Onko heistä, jos tämä sota nyt tästä kunnolla käynnistyy, onko heistä taistelijoiksi? Sitoutuuko kansa puolustamaan Ukrainaa, Kiovaa? Mitä se maa on kestä? Uskon, että ukrainalaisten maanpuolustustahto on tällä hetkellä paljon parempi kuin se oli vuonna 2014. Se oleellisempi kysymys on siihen, onko se, että onko valtiojohto ja sotilasjohto pystynyt organisoimaan puolustuksen niin, että se ei ole lamautunut näistä venälä, venäläisten tekemistä ensimmäisen päivän iskuista. Jos ukrainalaisille annetaan, annetaan mahdollisuudet puolustaa itseään, niin olen varma, että he tekevät sen. Joo. Tämä, on, tämä mielipide. Mennään eteenpäin ja tullaan takaisin Suomeen. NATO-optiohan täällä on nyt puhuttanut ja puhuttaa ja lujaa. Eilen ää, tässä pääministerin ilmoituksen yhteydessä todesi, että kyllä, kyllä, puhua saa, mutta jotta sitä voidaan edetä, jonkun täytyy muuttaa mieltä mm. tässä asiassa. Mikä on analyysisi tällä hetkellä, eli kuinka paljon NATOn kannatus Suomessa pompsahti puolueet mukaan lukien tänä aamuna? Paljonko tultiin ylöspäin? Uskon, että tultiin ylöspäin, mutta luulen, että tämä tilanne kyllä polarisoi, polarisoi tätä mielipidekenttää Suomessakin. Ne, jotka olivat NATOa vastaan tavallaan isänmaallisista syistä, eivätkä Kremlin, Kremlin asialla, niin luulen, että he ovat entistä jyrkemmin NATOa vastaan tällä hetkellä, koska he ajattelevat tietysti, että niin kauan kuin pysyttelemme liittoutumien ulkopuolella, niin olemme turvassa. No itse olen kyseenalaistanut tämän argumentin. Ukrainakin on liittoutumien ulkopuolella. Suomikin oli liittoutumien ulkopuolella vuonna 1939. Se, se, mitä haluaisin viestittää ihmisille, on, että Venäjällä voi olla meidän ja muidenkin naapurimaidensa suhteen ihan omia suunnitelmiaan, ää, jotka eivät ole millään tavalla riippuvaisia siitä, mitä ratkaisuja me teemme. Eli tämä on juuri, mitä eilen sanoit, että jos meillä ei ole omaa suunnitelmaa, olemme osa ehkä Venäjän suunnitelmaa. Näin voi hyvinkin olla. Ää, 
varapuheenjohtajasi ulkoasianvaliokunnassa SDPn Erkki Tuomio ja varoitti eilen siinä samassa keskustelussa, että pitäisi varoa tämmöistä polarisaatiota tässä NATO-kysymyksessä, että siitä syntyy vastakkainasettelu, jota voidaan käyttää Suomea vastaan Suomen ulkopuolelta lue Venäjältä hyväksi. Näetkö samoja vaaroja? On tässä se vaara ja kuten eilen sanoin puheenvuorossa, niin Suomessa Venäjästä on tullut ikävällä tavalla pelikortti kotimaan politiikkaan, niin kuin se tietysti neuvostoaikanakin oli, mutta, mutta vähän toisella tavalla. Että meillä hyvin herkästi nykyään, nykyään esitetään sellaisia syytöksiä poliittisia vastustajia kohtaan, joita ennen vanhaan olisi pidetty aika, aika tavattomina. Syytetään helposti Kremlin agenteiksi ja trolleiksi kaikkia, jotka eivät kannata varauksetta esimerkiksi EUta tai vapaata maahanmuuttopolitiikkaa tai NATO-jäsenyyttä. Ja tällaista pitäisi välttää, koska se ainoastaan myrkyttää keskustelun ja estää käymästä sitä, sitä asiallista ja korkeatasoista keskustelua NATO-jäsenyydestä. Mutta eikö se ole Suomessa oikein niin kuin lajityypillinen ominaisuus, että aina käy juuri näin? Varsinkin nykyisenä someaikakaan. Kyllä, ja meillä yleensä haetaan aina ulkomaalta hiukan työntö- ja vetoapua kotimaan skismoihin. Joo. Luuletko, että mitä odotat tässä, että mikä vielä tähän Suomeen asemaan, että tuleeko Suomea, kohdistuuko Suomeen joku hybridivaikuttamisen pyräys, koska tässähän ollaan nyt EU-ssa, me ollaan aivan niin kuin nokat vastakkain. Sauli Niinistö sanoi tänään, että meidän Venäjän suhteemme ei palaa ennalle. Ei se ennalleen toivottavasti palaa. Ei Suomi voi suhtautua entiseen tapaan naapuriin, joka on sellainen kuin Venäjä tällä hetkellä on ja kuten se on tänään osoittanut olevansa. Kohdistuuko Suomeen uhkaa? Mä huomautan, että Putin perusteli tätä invaasiota muun muassa sillä, että, että Ukraina saattaa tulla Naton jäseneksi, jolloin sinne sijoitettaisiin Naton aseistusta. No, tämä sama, tismalleen sama argumentti pätee Suomeen. On aina se vaara, että Suomi liittyy Natoon, jolloin Venäjän näkemyksen mukaan tänne voitaisiin sijoittaa Naton joukkoja ja tekniikkaa, jolloin Suomi uhkaisi Pietarin turvallisuutta. Ja meillä tuli aikamerkki, näytti 17 minuuttia tuli täyteen, mutta koska olen itse tämän kisan tuomari, niin myönnän meille muutaman minuutin jatkoajan. Tämä oli helppo ratkaisu. Ää, pa, mennään vielä sen verran. Mauno Koivisto, entinen presidentti, me sanoi, että Venäjän idea on laajentuminen. Nythän se taas nähdään. Niin jo. Joskin paluu vanhaan, mutta yhtä kaikki. Yhdytkö Mauno Koiviston näkemyksiä? Öö, kyllä se on. Venäjän pitkäaikainen strategia on ollut laajentuminen. Tai en tiedä, onko se edes strategia, mutta se on Venäjän olemus. Geneettinen ja... kansallisominaisuus. No siihen en mene, mutta lisäksi Venäjällä on myös taipumus ajatella puskurivyöhykkeitä. Venäjä pyrkii aina rakentamaan ympärilleen, ympärilleen kerroksittain puskureita suojaamaan Venäjän aluetta ja se varmaan nähdään tässäkin tilanteessa, että Venäjä haluaa varsinaisen alueensa ympärille, ympärille puskurivyöhykkeen ja Ukraina on osa sitä. No vielä tässä niin suora kysymys tästä NATO-optiosta. Mikä kantasi suoraan on? Kannatatko nyt juuri Suomen NATO ja sanot, että pannaan rälläkä käyntiin esimerkiksi mm. äh, Sauli Niinistöllä on kaksi vuotta virkakautta jäänyt. Mm. Pitäisikö se tehdä sinä aikana? Panna hakemus sisään ja hoitaa se ennen seuraavia presidentinvaaleja. No, eduskuntavaaleista on nato Sanoisin, että jos Suomella on aikomus jättää jäsenhakemus NATOon, niin ei varmaan sen perustellumpaa hetkiä sille tule kuin juuri tämä hetki. Mutta tässä on nyt hiukan ongelmana se, että vaikka en ole muodollisesti missään johtotehtävissä perussuomalaisissa, niin Minun henkilökohtaiset mielipiteeni tulkitaan hyvin mielellään perussuomalaisten mielipiteeksi ja sitten käydään kalastelemassa vastakkainen mielipide joltakin toiselta perussuomalaiselta ja todetaan, että puolue on repeämässä. Niin tämähän liittyy, en malta olla kysymys, että asevientihan oli tämmöinen, kannatit, että Suomesta voitaisiin viedä aseita. Antti Kaikkonen totesi tuolla, että, viedä, että myöskin omia tarpeita pitää miettiä, mutta teidän puolueen eduskuntaryhmän puheenjohtaja sanoi, että he eivät ole samaa mieltä. No, mm. Nyt sä sanot, että mä en kysytä repikö tämä hallitusta, mutta oletko luopunut omasta kannasta siitä? No ei. Me, 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 me olemme Tavion kanssa, tai ainakin olimme tästä kysymyksestä keskenämme eri mieltä. Ja tämä on yllättäen eteen tullut tilanne. Ei millään puolueella ole löydyt puolueohjelmasta vastausta tällaisiin kysymyksiin. Ja me emme ole ryhmässä ja puolueessa ehtineet tätä asiaa vielä käsitellä ja muodostaa siitä yhteistä linjausta. Tämä on yleinen ongelma vähän joka puolueessa, koska nyt mennään niin lujaa, että mm. valmiita kantoja ei voi olla olemassa. Mm. Mutta nyt loppuun, niin olette jonkin aikaa nyt johtanut ulkoasianvaliokuntaa, kun 
Mika Niikko piti panna pois sieltä, ja tämä teidän valintanne käydään sen verran tässä lyhyesti läpi, meni äh, tämmöiseksi pieneksi mielenosoitukseksi, kun RKPn Eva Biodé vaati suljettua lippuäänestystä, ja siitä tuli tämmöinen lievä protesti, ja vanhoja puheita muisteltiin. Mä kysyn nyt suoraan, että äh, kun on vaadittu anteeksi pyytöä Eva Biodeille näistä sinun vanhoista kirjoituksista, niin sä sanoit, että aina se jaksetaan kysyä, no minä nyt sen kysyn. Eli oletko ajatellut pyytää Eva Biodeelta anteeksi? No ongelma tässä on se, että Eva Biode esitti vääriä väitteitä siitä, mitä olen äh, hetkinen 15 vuotta sitten kirjoittanut blogissani. Ja ikävä kyllä medialla on taipumus levittää näitä vääriä väitteitä. Ne tekstit ovat tarkistettavissa internetistä ja se, mitä minun väitetään tässä sanoneen, ei ole se, mitä olen sanonut. Ja en tietenkään pyydä anteeksi sellaista, mitä en ole oikeasti sanonut. Ja näin loppuun kysymys vielä, että mikä siellä on henki uav Homma toimii tällä hetkellä. Minun nähdäkseni henki on oikein hyvä. Siihen on varmasti osittain vaikuttanut se, että tällaiset poikkeukselliset tilanteet sitten vähentävät sellaista juotavista asioista riitelemistä kenties. Joo, ja nyt loppuun tämmöinen ihan muotikysymys, kun me ollaan muodikkaita henkilöitä molemmat. Mä en ole varsinainen muotikysymys, mutta kun en parempaa johdantoa keksinyt, niin heitän tämän. Halla Aho on nimittäin nyt muotia ja ää, tunnut kelpaavan sellaisillekin henkilöille, jotka eivät sinua juuri aikaisemmin arvostaneet. Pääsitkö jotenkin suosion, kun rupesit kritikoimaan Venäjää niin voimakkaasti vai mistä tämä kertoo, että nyt Halla Aho kelpaa niillekin, joille se ei ole aikaisemmin kelpaa? No. Mitäpä tähän nyt osaisin sanoa? Minä olen esittänyt näitä vastaavia näkemyksiä itse asiassa jo viimeisten 15 vuoden ajan Venäjästä, mutta ei tämä aihe ole ollut samalla tavalla tapetilla kuin se on tällä hetkellä. Ja, ja olen kyllä huomannut tuolta somekeskusteluista, että monen ihmisen myös siellä punavihreällä puolella on aika vaikea ymmärtää sitä, että, että jos on yhdestä asiasta eri mieltä jonkun kanssa, niin ei tarvitse olla kaikista muistakin asioista hänen kanssaan eri mieltä. Juuri näin. Ja nyt loppuun tämä vihoviimeinen kysymys. Tehdään lyhyt profeetia. Viikon päästä on jälleen kyselytunti täällä eduskunnassa. Mikä on tilanne Euroopassa viikon kuluttua? Joo, niin kuin Kuuban kriisin keskellä joku sanoi, niin toivottavasti emme ole kaikki maata kiertävällä radalla. <laughs> hyvä. Tähän on hyvä päättää. Kiitoksia Jussi Hallaho vierailusta Haapala TV:ssä ja kiitoksia hyvät katsojat.